Na yeye aliandika Zaburi hii akijiuliza kwa nini waovu wanaendelea na kwa nini wenye haki wanaumia hata swali nimejiuliza ndugu mpole hajakosea mtu hata kupiga mtu hata kijana yake ametoa ushuhuda alimuongelesha kwa maneno hakutumia mchelezi ndugu huyu amelala je suluhisho tutapata wapi nataka leo nisome zaburi ya sabini na tatu na mstari wa ishirini na nane Biblia inasema ngwani kwa mimi nimeona ni vyema kuwa karibu na Bwana kwa mimi sijui kwako kwa mimi nimeona ni vyema kuwa karibu na Bwana nimemfanya Bwana kuwa kimbilio langu nitayahubiri matendo yako yote na Mungu alibariki neno lake Bwana asifiwe kwa dunia watu wengine wanaona ni kwao ni vyema kuwa karibu na pesa je unajua pesa inaweza kukununulia kitanda lakini haiwezi nunua usingizi pesa inaweza kukupeleka popote isipokuwa mbinguni kwa karibu na pesa saa zingine haikusaidii kwa karibu na marafiki wanaweza kukuruka na kukugeuka Daudi akaandika Asafu akaandika na akasema kwangu mimi ngwani kwa mimi nimeona ni vyema kuwa karibu na Bwana kwa nini vyema kuwa karibu na Bwana siku moja tutaondoka sisi wa sabo tunasema besheda genge magerot tutaondoka siku moja tutaondoka kama wewe ndugu yangu msabot hapa naimba na haja na shamba yangu naenda bane naenda naenda na haja na shamba yangu naenda naenda mbinguni kwa baba kitu cha muhimu mtu akiondoka dunia hii anaondoka ngana nini aondoke na shamba aondoke na nyumba anaondoka na tikiti ya kwenda mbinguni ama ya kwenda jiana ni vyema niwe karibu na Bwana ndio nipate msamaha kwa dhambi ili dhambi zangu zikisamehewa siku yangu ikifika nitamuona Bwana uso kwa uso ni vyema niwe karibu na Bwana nipate msamaha wa dhambi dhambi tunatenda mingi kwa maneno kwa mawazo na Biblia inasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu habari njema ni ya kwamba ukiwa karibu na Bwana unapokea msamaha wa dhambi ni vyema uwe karibu na Mungu siku zote umpokee yeye aweze kukusamehe dhambi zako ili siku yako ikifika urithi ufalme kwa Mungu sijui kama mara ya mwisho ulienda kanisani ni lini lakini ni vyema uwe karibu na Bwana sote tunabeba dhambi kila siku ukienda karibu na Bwana anakuosha dhambi zako anakusamehe na anakupa tikiti ya kwenda mbinguni ni vyema niwe karibu na Bwana je mnajua Yesu alisulubiwa na wezi wawili askari walikuwa wakichunga askari au kukoko msalaba kwa hivyo muzipelekange askari kila siku kwa msalaba askari au kukoko kwa msalaba askari walikuwa wakichu lakini Yesu akasulubiwa na wezi wawili wa kwanza akatukana Yesu akasema kama wewe ni mwana wa Mungu jiokoe na uniokoe mimi pia alitaka kuokolewa bila kuomba msamaha wa dhambi haiwezekani unaweza badilisha makanisa 
Lakini bila kuomba Mungu akusamee dhambi, hautapokea msamaha wa dhambi. Naishukuru Mungu kwa mwizi wa pili. Mwizi wa pili hakusema mambo mengi hata hakutoa ushuhuda mrefu alisema wewe unamtukana huyu sisi tuko hapa kwa sababu ya makosa yetu huyu ana makosa yeye akamwambia e Yesu unikumbuke huyu jamaa kuwahi batizwa yeye hakuingia kanisa yote lakini alisema e Yesu unikumbuke na Yesu akamwambia amini amini na kuambia hivi leo utakuwa pamoja nami para diso kuna baraka ukiwa karibu na Mungu kitu cha kwanza unasamehewa dhambi zako kitu cha ukiwa karibu na Mungu unabadilishwa Mimi nilipokuwa form 2 nilifunzwa kuvuta sigara siku hiyo ilikuwa inaitwa SM tulikuwa tunasema sina mapenzi <laughs> Baadaye nika graduate nikafuta taba nyugo Ile ingine ambaye mtu akivuta ana anaweza kula ugari gorogoro moja Baadaye nikapanga kuchoma shule inaitwa Friends School Kamsinga. Na headmaster akaandika suspension letter conspiring to ban the school is not a laughing matter. Your son is callous and evil minded. Who is not supposed to be mixed with right thinking Kenyans? A self blessed for him is in a prison cage. Yaani headmaster aliponiona akaniona mimi ni beyond repair. Umeona by scale beyond repair kama kitongina na jaribu kutafuta watu wa karata hata wakifungwa wanarudi hata kiboko za zingine haiwezi badilisha habari njema ni ya kwamba ni sema kuwa karibu na Mungu ukiwa karibu na Mungu yeye peke yake ndiye anayebadilisha kama kamsinga ingechomwa ningekuwa kwa shule lakini Mungu alinibadilisha siku moja nikakutana na mwanafunzi tulisoma naye akaniambia ameiba pesa ya baba yake gunia shirini nikataka utakunywa changaa ya duka ama ya kienyeji nikamwambia uko sawa isipokuwa kitu kimoja nilibadilishwa na Yesu akaniangalia kutokea sura kutokea uso yani kutokea soko rwengo kutokea kichwa mpaka chini na akaniuliza Jesusi wewe umeokoka na ni padri nikamwambia ndio akaniambia kama umebadilika kila mtu anaweza badilika nikamwambia ni kweli kila mtu anaweza badilika kwa sababu ukiwa karibu na Mungu yeye anabadilisha watu wote hata mheshimiwa amesema siku moja alipigwa tie gas baadaye akaokoka akaachana na mambo hiyo kama ameokoka yote kabisa lakini kutubu ni kila wakati ni pole pole wanatubu wakibadilika lakini ukiwa karibu na Mungu utabadilika kabisa Bwana asifiwe jambo la pili Biblia inasema nimekufanya wewe kuwa kimbilio langu Biblia inasema nimekukimbilia ewe kwa jina la Yesu ni ngome imara wenye haki ukimbilia wakawa hii dunia hakuna usalama ingawa tunangangana Unajua sisi sasa nilipokuwa nikihubiri mara kwetu huko chini jamaa mwingine alikuwa akisema mbunge wa yumu lete kumi yangu niende alivukiri pasta pia anatoanga kitu kidogo kama kitongin na uzir nikamwambia tu nitakutolea neno peke yake alafu mimi niende nataka niwaambie hii dunia hata tukisema kuko na usalama hakuna usalama kila pahali hakuna usalama nilikuwa ninafikiri kuna kila pahali hakuna usalama dunia hii lakini habari njema ni ya kwamba nimekukimbilia ewe bwana jina la Yesu ni ngome imara wenye haki ukimbilia wakawa wakimkimbilia bwana ndio tunapata usalama familia ya Simon Wak, 
Heki mtamkimbilia Bwana mtapata usalama wa kutosha. Wapokodwa naimba Mikalia. Mtu mwenye aliandika hii wimbo alitoka pale panaitwa Amerika akielekea Britain na alipokuwa akienda Britain aka, aka angetakana kwenda na mke wake unajua wa Afrika wazungu mtu anatembea na bibi yake na wanaenda holiday lakini wa Afrika holiday ambayo tunaenda huko kwetu Mount Elgon ni kukongoa mahindi na bibi holiday Lakini huko wanaenda wanaenda ngambo wakapanda meli la kabla hajapanda meli siku moja wakaleta ripoti ya kwamba kazi ni mingi abakie akaweka watoto wake watano wasichana na mke wake wakaingia kwa meli na wakatoka America wakienda Britain ufika katikati ukatokea na dhuruba meli ikasama Beli lipo sama mama peke yake ndio aliyokolewa. Alipofikishwa kule Britain akaandika Telegram. Sijui wangapi kati yetu waliwahi pokea Telegram. Wachana na SMS. Telegram ambao alikuwa anasema come home quick. Ya miaka hizo, huyo mama akaandika Telegram kwa bwana yake akasema send alone. Bwana akajua amepoteza wasichana Akasema mwene na hii mbele akapanda meli ambayo ilifuata. Na akasema mkifika pahali ambapo watoto walizama uniamushe. Kama ni mtu kutoka kwa mchungaji, kama ni kutoka kwa kina mchungaji huyu anaitwa wa Wanjala. Unajua kama ni huko anasema kwenda kuriena, waje nijitupe kwa maji kwanza. Unajua kama ni mtu kutoka huko unakuwa na hofu kidogo. Hoyo mzungu akasema mkifikisha penye watoto wangu walizama sitawahi fanya ibada yao ya matanga muniamushe walipofika hapo wakamuamusha na yeye akaenda akafika pale alipofika pale akaimba wimbo huu nionapo amani kama shwari ama nionapo shida kwa mambo yote umenijulisha ni salama rohoni kwa familia mtumishi wa Mungu ambaye ametutangulia itakuwa salama kwenu there will be safety in god kuna walimu wa uongo huko na watu watasema maneno msisikie neno la Mungu linasema itakuwa salama kwenu it will be well with your soul Mungu awape amani ipi fahamu zote nimekukimbilia bwana kwa sababu kwako kuna usalama jambo la tatu nataka nimalizie hapo wakati umeenda biblia inasema nitayahubiri matendo yako yote kitu cha kwanza ambaye nataka kusema watu wanahubiri sana kwa matendo Ndugu wetu alihubiri Saidi kwa matendo yake. Nataka kusema kuna watu wengine wana wana mahubiri mengi na marefu lakini ukimkanyaga kwa makosa unasikia anasema stupid in Jesus name. Kuhubiri azusaili kuhubiri sana kwa maneno unastahili kuhubiri sisi kwa matendo. Waje niwapatie mfano si wa kweli. Kimenini nilikuwa nakaa kimenini na kitambo na hata mpaka sasa kwangu ni kimenini penye watoto wanakaa na mama. Kulikuwa na hoteli nyingine kitambo huko inaitwa Choleka Inn Makulukulu Kef. Hiyo hoteli nilikuwa naangalia. Mimi nawapatia mfano si wa kweli lakini nataka mkumbuke kitu kimoja. Jambo la kwanza tunahubiri kwa matendo. 
Yaani hiyo hoteli kulikuwa na chai aina mbili. Chai ya kawaida shilingi tano. Kona. Chai special shilingi kumi. Pande ya kiamuka mapema naangalie kwa mfuko ako na shilingi tano peke yake. Aamue kwenda kwa hiyo hoteli. Na unajua ukifika kama una pesa ingine unaweka kwa meza. Ni ukikunywa chai hata nini itoke umemaliza bill. Hata kama niko na shilingi tano peke yake nikifika kwa kaunta naweka kona yangu pop. Na nasema lete chai. Na unajua asubuhi nimeamuka asubuhi siku hiyo sikuwa nimeoa na jaribu kuwasha moto kama imenisumbua mpaka nikaamua wakaniletea chai na unajua chai asubuhi ukikunywa ikiwa moto inachoma mdomo huku ndani nikijaribiwa nasema nikijaribiwa nichukue mandasi kadhaa wakati huyo jamaa ameenda huko niweke hiyo mandasi kwa mfuko na unajua sasa ni moto nikianza kufanya hivi mpaka waseme nini nasumbua padri wakikuja wapate mandasi kwa mfuko hata nihubiri namna gani watasema huyu padri ni wa mandasi huyu na yeye koromyo man anakulanga mandasi na anaibanga na naye nikwambie chenye unasema ina chenye unatenda na kusema chenye unatenda inahubiri sana kushinda matendo yako kushinda maneno yako. Huyu mzee alihubiri sana kwa kunyamaza kwake na hata watu wakasema angestyle kuwa pasta. Na kuko na mba pasta wengine sisi tunahubiri watu wanasema hapana, huyu ana style kuwa polisi. Umeona tofauti ya yeye na sisi. Gani inahubiri sana? Ni maneno au matendo? Ninaomba kwa matendo yako uhubiri jambo la mwisho ni taubiri kuhusu ufufuo wa Yesu Kristo ambaye inatupa tumaini na naye kifo inashtua kifo ni hatari ulikuwa na jamaa anaitwa Mobutu sesesekho kuku wendo wa zabango hii jamaa was very powerful lakini siku moja kirot mrono Kulikuwa na rais wa Kenya alikuwa anaitwa mzee Jomo Kenyatta Daniel Toroitich Arap Moi Emilio Mwai Kibaki wote kirot mrejo <laughs> Kani mwambie haijui cheo haijui nadifa Siku yako ikifika unaenda Biblia inasema kwa kuwa imeandikwa kwa binadamu hufa siku moja Siku yako ikifika utaacha vitu hivi vyote utaenda Hata ilipofika siku ya Yesu ilipofika saa tisa akalia akasema Eloi Eloi lama sabakthani Mungu wangu Mungu wangu bwana umeniacha. Akasema bwana uwasamee watu hawa kwa sababu hawajui lile wanalo ni tena. Kabla hujaondoka dunia hii samee watu. Huko na bibi wengine wajasamea bwana. Na nandi wanasonga ugali yeye ama wewe. Hata ukikunja uso kama kaangumu na hujasamea bwana yako nandi wanasonga ugali Unaimba tu Bwana Yesu atakuja vumi mpaka ugali ive. Na ukiletea Bwana yako ugali anaangalia anga sura yako ama ugali. Wengine hawaangalii sura yako anaangalia ugali yote na anafiaka yote. Na wewe mwenyewe ndio unaendelea kuumia. Na kusema kama bado unaishi samee sisi waanglikana kila Jumapili lazima tuseme sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, 
jina lako litukuzwe ufalme wako uje utakalo lifanyike duniani kama huko mbinguni utupe leo riziki yetu utusamee makosa yetu kama vile sijasamea huyu na kaa karibu naye hebu angalia nani unakaa karibu naye msamaa si kitu ambacho kitafanyika mbinguni msamaa inafanyika wapi duniani kama kuna mtu unabeba samee na Yesu akatangaza akasema imekwisha na Yesu akafariki jioni yake mafarisayo na masadukayo kwanza Nikodemu na Yosefu aliyemwelekea aliyemwendea usiku Mavari, ma, Yosefu aremadhea na Nikodemu wakaenda kwa Pilato wakasema tunaomba mwili wa Yesu Kristo twende tuzike hata Pilato akashangaa Yesu amekufa lakini akawapea rusa wakachukua mwili wa Yesu Kristo wakaweka kwa kaburi ambaye hakuna mtu mwingine aliwekwa na wakafunika na jiwe unajua pole kwa kutumia mfano hii maofisa wa administration police service mimi kwetu ni Mount Elgon 0708 Siku moja tuliona wale wanaitwa RPU Rapid Deployment Unit. Niliona na nilikuwa nimevaa kola kichakani bwana. Padri alikimbia mustuni. Kwa sababu hao watu sio mchezo. Dada niwaambie kama ingekuwa saa hii wangepatiwa Pilato angetoa RDU wende wachunge kaburi ya Yesu Kristo hao walikuwa askari walitisha watu huko kwetu Mount Elgon nataka niwaambie siku ya kwanza nataka niwapatie 100% walifanya kazi yao vizuri siku ya pili i want to give them 100% lakini ilipofika siku ya tatu Yesu akachukua vifungu vya kifo na vya mauti akapatia shetani technical knockout ya mwisho akachukua vifungu vya kifo na vya mauti askari wakaanguka ni kama wamekufa jiwe likapiringishwa na Yesu you hai ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi na yeye anasema yeyote aniaminie hata kama hajakufa atakuwa hai Yesu tunahubiri alifufuka Yesu atongareni Good Friday walitaka kuweka yeye kwa msalaba jamaa alitoroka kwa administrative police service wajunge yeye kwa sababu kifo ni hatari lakini Yesu peke yake yeye ndiye alishinda kifo na akapaa kwenda mbinguni Mungu wa amani awe pamoja naye Mungu wa amani aongoze tukumbuke ni vyema kuwa karibu na Mungu nitamfanya Bwana kuwa kimbilio langu na nitahubiri habari njema za ufufuo kwa majira mimi naitwa mchungaji daktari kimutai chesosi kwa sasa na hudumu kwa parokia ya Emmanuel Nelsonkol na shukuru mchungaji ya Suba pamoja na kamiti ya PCC na leaders kwa kunialika Mungu awabariki na injili lazima yeah. mbarikiwe sana